हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस एन में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है इसके एप्लीकेशन पार्ट नहीं है तो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करनी है ठीक है तो फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस ये कहता है कि अगर हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें अगर हम ये दो सेल्स लेते हैं ठीक है और इनको सेम क्वान्टिटी ऑफ चार्ज अगर इसमें हम पास करते हैं टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास हो जाए जैसे हमने इनको सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो उस केस में डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो मैं बता रही हूँ आपको टू सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास हो जाए और दोनों सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो वेट ऑफ सबसेंस डिपोजिटेड और डिस्चार्ज एक इलेक्ट्रोड पे जो होगा वो डायरेक्टली ओपोर्शन टू दर इक्ट मास पे प्रोपोर्शनल होता है अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाते हैं तो देर कम्स डब्ल्यू वन बाय ई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाय ई टू के बराबर हो जाता है ये इसके बराबर हो गया अब फेराडे इसके फर्स्ट लॉ से हमने पढ़ा था फेराडे का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है उससे हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू जेड इन टू क्यू के बराबर होता है तो हम W को किससे रिप्लेस कर देंगे Z इन टू डब्ल्यू वन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया Z वन इन टू क्यू डब्ल्यू टू को Z टू इन टू क्यू से रिप्लेस कर दिया और दोनों सेल्स में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहा है तो Q तो दोनों तरफ क्या कर जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर Z1 वन बाय ई वन जेड टू बाई आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं इक्वलेंट मार्ट इज इक्वलेंट मास इज डायरेक्टली वोशन टू जेड और अगर हम प्रपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो देर कम्स ई इक्वल टू एफ इन टू जेड इसके बराबर होता है ये सेकेंड का भी एक और रिजल्ट है फिर से देख लो ये चीज अगर दो सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट आए तो हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे W1 वन बाई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई टू एक तो ये रिजल्ट हो गया दूसरा जब हमने मास को Z इन टू क्यू की टर्म में लिखा तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया ई इक्वल टू एफ जेड के बराबर होता है तो सिर्फ आपके पास रिजल्ट रखी हूँ एक हो गया W1 वन बाई ई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई टू और दूसरा हमारे पास हो गया ई डायरेक्टली वोशन टू जेड था तो ई किसके बराबर आ गया एफ इन टू जेड के बराबर आ गया ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास अब देखो यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैसे यूज करना है ज्यादा यूजफुल ये वाला रिजल्ट है ठीक है इस रिजल्ट से क्या फायदा होगा इस रिजल्ट से आपको फायदा ये होगा कि जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी इक्वलेंट मास बाई दी फेराडे कॉन्स्टेंट और इक्वलेंट मास आपको पता होता है किसके बराबर है मोलर मास बाई दी एन फैक्टर कह दो या फिर वेरेंसी कह दो वेरेंसी के बराबर है इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई दी वेरेंसी वेरेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ये ट्रू रिलेशन तब है जब एक मेटल अगर एन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एम में कन्वर्ट हो जाए या एम से एम एन प्लस तो जो जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन या लूज करे वो बेस इक्वल टू किसके हो जाता है उसकी वेरेंसी के क्योंकि इक्वल मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर एन फैक्टर होता है जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का उसने गेन करा या लॉस करा क्योंकि उसने एन ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो पर ही चला गया तो उस केस में इक्वल मास को आप देख सकते हो मोलर मास बाय दी वेरेंसी ठीक है ये चीज तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ई बाय एफ है तो हमारे पास पैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है उसमें डब्ल्यू जेड इन टू क्यू है ना तो जेड की जगह आप ई बाय एफ भी लिख सकते हो ये आप देखो इससे क्या है कि आपको जेड की वैल्यू पता रहेगी ई बाय एफ है ठीक है ये इसके एक रिजल्ट का यूज है अब इसके दूसरे रिजल्ट का यूज देखो देखो अब यहाँ पे हमने डब्ल्यू वन बाय ई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाय ई टू के बराबर लिखा है ये लिखा है हमने ठीक अच्छा तो जब हमने दो सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज करे तो ये मान लो कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो पॉजिटिव इन वन हो गया ये सेकेंड में हो गया ठीक है तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे अभी हमने बात करी कि इक्वल मास को हम क्या लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर तो मोलर मास बाय एन फैक्टर ये हो गया ठीक है और इसी तरह से W2 टू बाय ई को क्या लिखेंगे मोलर मास बाय एन फैक्टर ये हो गया ठीक है ये चीज और एन फैक्टर उसकी वेलेंसी के ही बराबर हो जाएगा अगर वो जीरो से एन पे गया या एन से जीरो पे गया तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास ये हमारे पास क्या हो गया मोल मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या डिस्चार्ज एट वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट दी सेकेंड इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू दी किसके बराबर हो गया एन टू बाय एन वन के बराबर हो गया यानी कि मोल डिपॉजिटेड या मोल डिस्चार्ज की जो रेशो है वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन टू दर बैलेंसीज है ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे अगर हमने मान लो कि एक में कॉपर आयन लिया है दूसरे में सिल्वर आयन लिया है तो मोल ऑफ कॉपर आयन टू मोल ऑफ सिल्वर आयन डिपॉजिटेड जो होंगे वो किसके बराबर होंगे ये अगर हम
वेलेंसी वन हो जाएगी और कॉपर की वेलेंसी टू है तो यहाँ पे टू हो जाएगा समझ आगे बात ये चीज यानी कि हमने ऐसे लिख लिया मोल ऑफ सी यू टू प्लस टू दी मोल ऑफ ए जी प्लस ये है हमारे पास विच इज रेशो किसके बराबर होगी वन बाई टू मोल ऑफ सिल्वर आइन मोल ऑफ कॉपर आइन डिपॉजिट टू दी मोल ऑफ सिल्वर आइन किसके बराबर है वन बाय टू के बराबर है डायरेक्टली रिजल्ट यूज होता है ये फेराडेज का सेकेंड लॉ का इसको हम एन ने डिटेल में डिस्कस तो नहीं करा पर बैक एक्सरसाइज में उसने इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है और वैसे एंट्रेंस में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है ओके थैंक यू अगर आपको ये हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं फास्ट इंडियन अच्छी लग रही है देन प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एंड रेफर टू दी अदर पीपल ऑल्सो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है इस फ्री लेक्चर से ओके थैंक यू